గుడ్ మార్నింగ్ న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఈ మార్నింగ్ వీక్ ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది ఈ వెన్స్డే మార్నింగ్ మనకు కొంత నష్టాలతో కూడిన ట్రేడింగ్ సెషన్స్ ప్రధానంగా ట్రేడ్ టాక్స్ యూస్ చేయిన ట్రేడ్ టాక్స్పై కొంత అన్సర్టెంటీ ఉండడం ట్రంప్ ట్వీట్స్ అన్నీ కూడా గందరగోళంగా అయోమయ అవస్థలో కొనసాగుతూ ఉండడం ఇవన్నీ ఏషియన్ మార్కెట్స్ మీద కొంత ప్రభావం ఆఫ్ కోర్స్ హాంగ్ హాంకాంగ్ లాంటి దేశాల్లో తమ సొంత సమస్యలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి అక్కడ రాజకీయ సంక్షోభం అనేది అంతకంతకు పెరుగుతోంది సో దీంతో నిన్న ఇవాళ కూడా హ్యాంగ్ సెంగ్ నష్టాలతో భారీ నష్టాలతో ట్రేడ్ అవుతుంది అదర్వైజ్ యుఎస్ మార్కెట్స్ మాత్రం లాస్ట్ నైట్ కూడా ఎస్ అండ్ బీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నాస్టాక్ ఈ రెండు ఇండెక్స్లు రికార్డ్ పరంపర కొనసాగుతోంది రెండు కూడా మరొక రికార్డ్ హైని టచ్ చేసి క్లోజ్ అయ్యాయి సో మన దగ్గర మాత్రం స్టాక్ మార్కెట్స్కి మ్యాక్రో ఎకానమీ నెంబర్స్కి పొంతన లేకుండా పోతుంది సో స్టాక్ మార్కెట్స్ ఉత్తర దిశగా వెళ్తూ ఉంటే మనకు మ్యాక్రో పిక్చర్ మాత్రం దక్షిణ దిశగా అధోముఖ దిశగా వెళ్తుంది సో సెప్టెంబర్ నెల ఐఐపి నెంబర్ ఎయిట్ ఇయర్లో మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అంటే కాంట్రాక్ట్ అయింది సంకోచి సంకోచించి సెప్టెంబర్ ఐఐపి డేటా కనిపిస్తుంది మనకు నాలుగు పాయింట్ మూడు శాతం క్షీణత ఇది వరుసగా రెండో నెల ఆగస్టులో కూడా ఐఐపి డేటా నెగిటివ్గా వచ్చింది పారిశ్రామిక ప్రగతి అనేది కుంటు పడుతోంది అది అధోముఖ దిశగా వెళ్తోంది సో ప్రత్యేకించి కన్జ్యూమర్ నాన్ జ్యూరబుల్స్ అంటే మనం నిత్యం వాడే సబ్బులు కావచ్చు టూత్ పేస్ట్లు కావచ్చు లేదా టూత్ బ్రషెస్ కావచ్చు ఇలాంటి హెయిర్ ఆయిల్స్ కావచ్చు ఇలాంటి కన్జ్యూమర్ జ్యూర నాన్ జ్యూరబుల్ ఐటమ్స్లో ఏమాత్రం వృద్ధి కనపట్టలేదు సరే కన్జ్యూమర్ జ్యూరబుల్స్ పరిస్థితికి చెప్పనవసరం లేదు ఈ నేపథ్యంలో క్యూ టూ అంటే లాస్ట్ క్వార్టర్ జీడిపి నెంబర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సెప్టెంబర్ తొమ్మిది జీడిపి నెంబర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు అందరినీ కలవరపరుస్తున్న అంశం ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ బహుశా రావచ్చు ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే ఈ ఫుల్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ జీడిపి రేట్ కూడా చాలా వృద్ధి అనేది చాలా తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి సో ఇదంతా మ్యాక్రో ఎకానమీ పిక్చర్ కానీ స్టాక్ మార్కెట్స్ మాత్రం బులిష్గానే ఉన్నాయి స్టాక్ మార్కెట్స్లో మనం ఈ నెలలో కనుక మనం చూస్తే నిఫ్టీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఏంటి ప్రధాన కారణం అంటే మొన్నటిదాకా స్తబ్దంగా ఉన్న హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అలాగే కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఇవి పెర్ఫామ్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది సో ఇక దాంతో బెహమోస్ అంటే అవన్నీ దగ్గజాలు అవి పెరగడం స్టార్ట్ అయితే ఇంకా తిరిగే ఉంటుంది సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది లాస్ట్ ఫ్రైడే కూడా మనం లాస్ట్ మండే కూడా మనం చూసాం లాస్ట్ మినిట్లో త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ అనేది నిఫ్టీ బ్యాంక్లో రావడం కూడా చూసాం వేరే ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ ఐటీ రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో బిహేవ్ చేస్తున్నాయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్టరల్ పెర్ఫార్మెన్స్ సో ఐటీ ఇండెక్స్ ఈ నెలలో టూ పర్సెంట్ డౌన్ ఇన్ఫోసిస్ కావచ్చు టీసీఎస్ కావచ్చు ఇవి అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి సో దిస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ సెక్టర్ రొటేషన్ అండ్ ఆల్సో స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ ఈజ్ వీక్నెస్ ఇన్ ఐటీ స్టాక్స్ అన్నట్లుగా తయారైన పరిస్థితి సో ఒక నెరటివ్లో అనూహ్యమైన మార్పులు చే చోటు చేసుకుంటున్నాయి సో మార్కెట్స్ కావచ్చు ఎకనమిస్ట్ కావచ్చు ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఏం చేయబోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా పలు చర్యలు తీసుకుంది ప్రభుత్వం కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ రేట్ కార్డ్ దగ్గర నుంచి రకరకాల చర్యలు లిక్విడిటీని పెంచడం అలాగే ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించడం ఇవన్నీ రకరకాల చర్యలు ప్రకటించారు కానీ మ్యాక్రో పిక్చర్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపట్టలేదు సో ఏం చేయబోతుంది ప్రభుత్వం నెక్స్ట్ బిగ్ స్టెప్ ఏంటి ఎందుకంటే డిమాండ్ సైడ్ కనుక మనం మార్పు తీసుకురాకపోతే ఇప్పటిదాకా తీసుకునే చర్యలు అన్నీ కూడా వేస్ట్ అయిపోతాయి సో అందుకని డిమాండ్ సైడ్ డిమాండ్ పికప్ అయ్యేందుకు కన్జ్యూమర్స్లో కావచ్చు ఇండస్ట్రీస్ వైపు కావచ్చు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా కావచ్చు డిమాండ్ పికప్ అయ్యేందుకు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారనేది ఇప్పుడు కీలకం సో ప్రభుత్వం ఏం చేయబోతుంది పరిస్థితిని చక్కదిద్ది ఎందుకు అనేది అందరూ ఇంట్రెస్టింగ్గా వాచ్ చేస్తున్న అంశం సో అలాగే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మనం పేరుకి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అదుపులో ఉంది అని చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ పేమెంట్స్ అన్నీ ఆపేసి పేమెంట్స్ పోస్ట్ పోన్ చేసి ఇలాంటి చర్యల ద్వారా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కంట్రోల్లో ఉన్నట్లుగా పిక్చర్ ఇస్తున్నారు సో ప్రభుత్వం నుంచి ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీని మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది సో ఇవన్నీ పరిస్థితులన్నీ చక్కదిద్దితేనే మార్కెట్స్లో మనం మరింత హెల్దీ గ్రోత్ చూడగలుగుతాం అదర్వైజ్ ఇప్పుడు ఉన్న గ్రోత్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్లోకి ఎఫ్ఐ ఫ్లోస్ రా వస్తూ ఉండడమే దీనికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్న
బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనం హైర్ హైస్ చూస్తున్నాం వరుసగా నాలుగు సెషన్స్ కొనసాగింది ఇది అండ్ నిఫ్టీ కూడా స్ట్రాంగ్గా వెళ్తోంది ఇక మిడ్ క్యాప్స్ ఆఫ్ కోర్స్ కొంత పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి కంపేర్ టు ప్రీవియస్ క్వార్టర్స్ ఈ క్వార్టర్లో ఈ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్లో మిడ్ క్యాప్స్ హ్యావ్ పెర్ఫామ్ బెటర్ అండ్ ఈ నెలలో కూడా మిడ్ క్యాప్స్లో కొంత బయింగ్ అనేది మనం చూస్తున్నాం సో నెక్స్ట్ ఆర్బీఐ పాలసీలో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ కట్ అనేది మళ్ళీ వస్తుంది డెఫినెట్లీ సో ఆ నేపథ్యంలో బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్కి అది మరింత పాజిటివ్ స్టెప్ అవుతుంది కాబట్టి బ్యాంక్స్ ఆర్ ది ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ది సీజన్ బ్యాంక్స్లోనే మనం పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ అండ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ మధ్య అటు ఇటు రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది మనీ దాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ మనం బయింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి అండ్ మరొక అంశం ఆఫ్ కోర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న మార్పులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సెప్ సింగపూర్ కన్సార్షియంతో ఉన్న డీల్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి సో మొన్న కూడా స్టార్టప్ క్యాపిటల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన అంశం రద్దయింది సో ఇది కూడా ఎకానమీ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది సో ఎకానమీ మందగమనంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రం చాలా ఉంది సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏదైతే అంతకుముందు ప్రభుత్వం చేసిన మెజర్స్ డెవలప్మెంటల్ మెజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రద్దు చేసుకుంటూ తిరోగమన దిశగా వెళ్తుంది అక్కడ సో అదన్నీ మనకు ఎకానమీ మీద కూడా ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి సో ది నేషన్ ఈజ్ వాచింగ్ ఏపీ డెవలప్మెంట్స్ కిన్లీ ఇవి మన ప్రస్తుతానికి కనిపిస్తున్న ట్రెండ్స్ ఇక బాలగారు కొద్దిసేపు జాయిన్ అవుతారు రాజేంద్ర గారు మనతో ఉన్నారు సో ఏంటి టెక్నికల్గా మీకు ఎటువంటి పిక్చర్ కనిపిస్తుంది ఈ వారంలో ఆఫ్ కోర్స్ మూడు ట్రేడింగ్ సెషన్స్ మిగిలి ఉన్నాయి మనకి ఇంకా అక్కడే ఇక ఐ థింక్ మీరు చెప్పినట్టండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ కొనసాగుతుంది మనం గత వారం చెప్పాం బేసికలీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇస్ అండర్ పర్ఫార్మింగ్ నిఫ్టీ దట్ విల్ క్యాచ్అప్ అని సో ఆ కోలో అది కూడా క్యాచ్అప్ అటెంప్ట్స్ నడుస్తున్నాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సో డెఫినెట్లీ ఈవెన్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది రీజన్ ఏంటి అంటే కనుక మనకి ఎప్పుడైతే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ దగ్గర నుంచి సాప్స్ ఏవైతే వచ్చాయో కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అనౌన్స్మెంట్ ఆ టూ డేస్లోనే నిఫ్టీ లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ నైంటీ ఫోర్ దాకా వెళ్ళటం చూసాం అంటే ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ పాయింట్స్ పెరిగింది అండ్ అదే టైంలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ థర్టీ థౌజండ్ ఎయిట్ నాట్ వన్ దాకా వెళ్ళటం చూసాం బట్ నిఫ్టీ లాస్ట్ టెన్ డేస్ బ్యాకే ఆ ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై క్రాస్ అయింది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఓన్లీ టూ డేస్ బ్యాకే క్రాస్ అవటం చూసాం సో ఇలాంటి అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నప్పుడు జనరలీ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కొనసాగుతుంది మేబీ దీన్ని క్యాచ్అప్ మూమెంట్ ఆర్ క్యాచ్అప్ మోడ్ అని అంటాం సో నిఫ్టీ పరంగా మనం చూస్తే కనుక స్వింగ్ లో ఏదైతే ఉందో లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ త్రీ మనకి ఫస్ట్ నవంబర్ లో ఫార్మేషన్ అవటం చూసాం లో సో ఆ లో డెఫినెట్లీ ఒక మేజర్ సపోర్ట్ గా చూడొచ్చు షార్ట్ టర్మ్ లో అండ్ లాస్ట్ త్రీ టైమ్స్ కూడా లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ త్రీ దాకా వచ్చి అక్కడ నుంచి రివర్స్ అవటం చూసాం ఒకవేళ లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ కట్ అయింది అంటే కనుక ప్రాబ్లీ అక్కడ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంతకు మించి నిఫ్టీ కరెక్ట్ అవుదని అనుకుంటున్నాం రీజన్ ఏంటంటే లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫార్టీ త్రీ దగ్గర ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉంది సో ఆ మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు సో బయోన్ డిప్స్ గా మనం నిఫ్టీ చెప్పుకోవచ్చు ఈ స్టేజ్ లో లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నుంచి లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫార్టీ మధ్యలో వన్ ఆర్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ చూస్ చేసుకోవాలి అండ్ స్ట్రిక్ట్ గా లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫార్టీ కింద వన్ ఆర్ టూ డేస్ క్లోజ్ అవుతే కనుక స్టాప్ లాస్ పెట్టి కూడా అంతే ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిట్ అవ్వాలి రీజన్ ఏంటంటే మనకి ఎవ్రీ టైమ్ అబౌవ్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చినప్పుడు అప్ ట్రెండ్ బిలో ట్వంటీ వచ్చినప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ లో డౌన్ ట్రెండ్ అని చెప్తా ఉంటాం సో ఆ ఫార్మేషన్ కనుక ఫామ్ అయింది అంటే కనుక స్టాప్ లాస్ తోటి ఎగ్జిట్ అనే అనుకోవాలి బట్ ఈ స్టేజ్ లో బయోన్ డిప్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ ఒకటి ఫామ్ అవటం చూసాం థర్టీ వన్ థౌజండ్ వన్ వన్ ఫైవ్ అనేది ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ క్లోజింగ్ బేసిస్ లో అయింది అదేవిధంగా థర్టీ వన్ థౌజండ్ టూ నాట్ ఫైవ్ అనేది ప్రాబ్లీ హై ఫామ్ అవటం చూసాం సో థర్టీ థౌజండ్ ఎయిట్ నాట్ వన్ ఏదైతే ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై ఉందో అది ఒక షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ దాని తర్వాత థర్టీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ టూ త్రీ డే లో ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది షార్ట్ టర్మ్ లో సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎక్కువ కరెక్షన్ రాకపోవచ్చు నా ఉద్దేశంలో మేబీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్ వచ్చినా కూడా లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి బట్ థర్టీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ కింద స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి
మార్నింగ్ అండి సార్ నేను సోమని సిరామిక్స్ వచ్చి ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ లో వంద షేర్లు కొన్నాను అది ఇప్పుడు యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు సార్ దాని మీద ఏదో బ్యాడ్ న్యూస్ వచ్చింది ఇంకోటి వచ్చి బాలాజీ అమైన్స్ ఏ రేట్ లో కొట్టారు కొనాలి ఆ తర్వాత ఫండమెంటల్ గా మంచిదేనా ఫండమెంటల్ గా మంచిదేనా సోమాని సిరామిక్స్ పరిస్థితి సో సోమాని సిరమిక్స్ లో మీరు ఏదైతే బ్యాడ్ న్యూస్ ఉన్నారో మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫ్యాక్టర్ అయిపోయిందండి రీజన్ ఏంటి అంటే కనుక స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నుంచి అరౌండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ దాకా రావటం చూసాం సో మీరు త్రీ ఫిఫ్టీ అరౌండ్ కొన్నా అన్నారు ఈ స్టేజ్ లో అయితే యావరేజ్ వద్దనే చెప్తాం అండి ఎందుకంటే డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్న స్టాక్ అది కూడా కంటిన్యూస్లీ సెల్ ఆఫ్ వచ్చే స్టాక్స్ లో యావరేజ్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా బట్ క్లీన్ గా వాచ్ చేస్తా ఉండండి స్టాక్ ని ద డే ఇట్ క్లోజెస్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సో అక్కడ మీరు యావరేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి అప్పటి దాకా స్ట్రెంగ్ ఉండదండి స్టాక్ లో లేదు కొద్దిగా రిస్క్ తీసుకుంటాను అంటే కనుక ప్రాబ్లీ ఈ స్టేజ్ లో మీరు యావరేజ్ అవుట్ చేసినా కూడా హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ లో మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ కాస్టింగ్ అనేది ఒక ఫోర్టీన్ రూపీస్ పెరుగుతుంది ఇన్ కేస్ మీ ట్రేడ్ కనుక కరెక్ట్ సైడ్ వెళ్తే కనుక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ రూపీస్ అనేది అప్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది అండ్ బాలాజీ అమైన్స్ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లాగే ఇది కూడా ఒక బాటమ్ అవుట్ అయితే కనిపిస్తుంది అండి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిటీ టూ నుంచి టూ లెవెన్ దాకా రావటం చేసాం కరెంట్లీ త్రీ సెవెంటీ త్రీ ఉంది అండ్ ఈ స్టాక్ లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి కూడా అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ట్రేడ్ అవుతుంది సో మీరు ఎంట్రీ పాయింట్ అడిగారు ఐ థింక్ కంఫర్టబుల్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఇస్ త్రీ థర్టీ సిక్స్ సో త్రీ సెవెంటీ త్రీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది ఫ్రైడే లో కూడా త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రావటం చేసాం బాలాజీ మైన్స్ సో త్రీ సెవెంటీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ బిట్వీన్ త్రీ సెవెంటీ అండ్ త్రీ థర్టీ వన్ ఆర్ టూ ప్రైస్ పాయింట్ చూస్ చేసుకోండి సో ఫండమెంటలీ ఆఫ్ కోర్స్ బాలాజీ ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ బట్ బాలాజీ కంటే కూడా ఆల్కైల్ మైన్స్ ఇంకా బెటర్ గా ఫండమెంటలీ ఆన్ ఏ స్ట్రాంగర్ ఫుటింగ్ ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది ఎస్పెషల్ లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్కైల్ మైన్స్ 26 సిక్స్ రూపీస్ సిపిఎస్ కంపేర్డ్ టు ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఫుల్ ఇయర్ సిపిఎస్ ఫార్టీ వన్ రూపీస్ సో అనే వెరీ స్ట్రాంగ్ నోట్ ఆల్కైల్ మైన్స్ కనిపిస్తుంది ఇంకా మరిన్ని మెయిల్స్ కాల్స్ తీసుకున్న ముందు కాసేపు ప్రకటన న్యూజ్ అండ్ హెయిరాల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి తిరిగి స్వాగతం ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ ట్వంటీ వన్ పాయింట్స్ నష్టంతో ఒక వీక్ ఓపెనింగ్ని ఇవాళ ఇండికేట్ చేస్తుంది మనతో ఫోన్ లైన్లో మాట్లాడేందుకు ఎనలిస్ట్ కుటుంబరావు గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు సో కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో ఏంటి మార్కెట్స్ ఒక ఒక దిశగా వెళుతున్నాయి ఎకానమీ మరొక దిశగా వెళుతోంది సో ఎకానమీని చూస్తే అసలు ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్లో నిఫ్టీ పదివేలు ఉండడం కూడా ఎక్కువే అనిపిస్తుంది కానీ ఇండెక్స్ ఏమో రికార్డ్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతోంది సో పరస్పర విరుద్ధ దిశలో రెండు కదులుతున్న సమయంలో ఇన్వెస్టర్స్ కి ఎటువంటి గైడెన్స్ ఇస్తారు కదండి మార్కెట్స్ చాలా నేరోగా మూవ్ అవుతున్నాయి అప్పుడు అనమాట దట్టు బికాస్ ఎందుకంటే రీన్యూడ్ బయింగ్ ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఆ బయింగ్ తోటి ఈ సస్టైన్ అవుతోంది ఎందుకంటే మనం చూసాం నవంబర్ లో ఆల్రెడీ ఎన్ని వేల కోట్లు కొన్నారు ఎఫ్ఐఐస్ అనేది అనమాట అయితే ఇక్కడ ఒక్కటి మనం ఎప్పుడు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మార్కెట్స్ కొంచెం అడ్వాన్స్ గా డిస్కౌంట్ చేస్తాయి ఎకానమీని కాబట్టి మేబీ ఇప్పుడు ఏదైతే కనుక వీక్నెస్ ఎకానమీలో ఉందో ఇది ముందే డిస్కౌంట్ చేసి జనవరి ఫిబ్రవరి ఆ టైం అప్పుడు ఏదైతే కనుక వీక్నెస్ వచ్చిందో మార్కెట్ లో అది అడ్వాన్స్ గా వచ్చిందా లేకపోతే ఇప్పుడు ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాయా ఓన్లీ గ్లోబల్లీ మార్కెట్స్ కొంచెం రోబస్ట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాయి అనేది చూడాల్సి వస్తుంది బట్ డెఫినెట్లీ మీరు అన్నట్టు ఒక పాయింట్ అయితే ఇది మార్కెట్స్ ఒక దిశగానూ ఎకానమీ ఒక దిశగా ఉంది వాళ్ళ మొన్నటి వరకు మూడీస్ అట్లా ఎందుకు చెప్పారు ఇట్లా ఎందుకు చెప్పింది వేరే ఫారెన్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ అని బ్లేమ్ చేసిన వాళ్ళు ఇవాళ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానే డౌన్ గ్రేడ్ చేసి జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చు అని అన్నారంటే ఇంకా ఇందులో ఒక క్వశ్చన్ ఏముందండి ఎకానమీ వీక్ అయిపోయినట్టు అడ్మిట్ చేసినట్టే ఒక లార్జెస్ట్ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆ మాట అనగానే కాబట్టి నేను అనుకోవటం మాత్రం మార్కెట్స్ లో ఈ స్లగ్గిష్ మూమెంట్ అనమాట ఎస్పెషల్లీ బి గ్రూప్ లో ఇంకా వన్ టూ మంత్స్ కంటిన్యూ కావచ్చు
టూ త్రీ డేస్ నుంచి చూస్తూ ఉంటే వేరియస్ చిన్న చిన్న న్యూస్లు ఈ న్యూస్లు అన్నీ కలిపి రేపు ఒక పెద్ద ఇంపాక్ట్ గా కూడా ఉండొచ్చు లైక్ ఇన్ఫోసిస్ లో తిరిగి సిఇఓ పైన కమెంట్స్ దట్ సలీల్ పారిక్ గారు ఓన్ బిజినెస్ ఎక్కువ చూస్తున్నారని అదేవిధంగా జేఎల్ఆర్ లివరేజ్ బాగా పెరిగింది అందుకని టాటాస్ అన్లెస్ ఫారెన్ పార్ట్నర్ లేకపోతే కనుక టాటా మోటార్స్ లో అంత వన్ బిలియన్ డాలర్ ఈక్విటీ ఇన్ఫ్యూజన్ కూడా సస్టైన్ కాకపోవచ్చని ఇట్లా ఈ న్యూస్ అన్ని కూడా అనమాట ఒక్కసారి క్లైమాక్స్ వచ్చి ఒక షార్ప్ షార్ట్ టర్మ్ కరెక్షన్ వచ్చినా కూడా సర్ప్రైజ్ కాకూడదు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను మేబీ ఇవాళ మార్కెట్స్ మార్నింగ్ వీక్ గా కొడుతున్నాయి ఆ వీక్నెస్ నుంచి రికవర్ కాకపోతే కనుక వీక్నెస్ అగ్రిగేట్ కావచ్చు అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం చూస్తున్నాం వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఏ విధంగా ప్లే చేస్తున్నాయి మార్కెట్ పైన అని అండ్ ఎనీవే రేపు లాస్ట్ డే నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్లీ ఆప్షన్స్ కి కాబట్టి ఆ లాస్ట్ డే నేను ముందు పెట్టుకుని కూడా అండ్ నిన్న హాలిడే కూడా ఉండబట్టి అనమాట ఇవాళ కొంచెం సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఉండొచ్చా ఎస్పెషల్లీ కాల్ ఆప్షన్స్ కనుక అన్లోడ్ చేద్దాము అని అనుకుంటే ట్రేడర్స్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను రైట్ కుటుంబాలు లైన్ లో ఉండండి ఒక మెయిలర్ మనకు మెయిల్ పంపించారు పాండు రంగారావు ఆయన ఎలాంటి ఇప్పటికే కొన్ని షేర్లు కొనున్నారు పదకొండు వందల రూపాయల చొప్పున ఆరు వందల షేర్లు ఉన్నాయి ఇంకా కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నారు తీసుకోవచ్చా అలాగే యూపీఎల్ ఈ రెండు స్టాక్స్ గురించి మీ కామెంట్ ఏంటి ఎల్ఎన్టీ అయితే ఖచ్చితంగా హోల్డ్ చేయమంటానండి కావాల్సి వస్తే ఎవ్రీ డిప్ లో కూడా యాడ్ చేయమంటాను ఎందుకంటే ఎకానమీ టర్న్ అరౌండ్ అవుతోంది అని అంటే ఫస్ట్ బెనిఫిషియరీ ఉండేది ఎల్ఎన్టీ లాంటి కంపెనీస్ అనమాట ఎందుకంటే క్యాపిటల్ గుడ్ సెక్టార్ ప్లస్ ఎల్ఎన్టీకి ఏదైతే క్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ అవనేయండి ఎల్ఎన్టీ ఇన్ఫోటెక్ అవనేయండి ఇట్లన్నిట్లో ఉందో ఆ వాల్యుయేషన్ ఇంకా పూర్తిగా కూడా రియలైజ్ అవ్వట్లా చాలా మంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఎల్ఎన్టీ ఇస్ ఏ గుడ్ బై ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ అండ్ ఈవెన్ ఎట్ కరెంట్ స్టేజ్ ట్రాన్సెస్ లో కొనొచ్చు ఎల్ఎన్టీ అని చెప్పేసి అని అంటాను యూపీఎల్ వచ్చేప్పటికి ఈసారి అగ్రోకెమికల్ కంపెనీస్ అనమాట కొంచెం సడ్యూడ్ గా ఉండొచ్చు రిజల్ట్స్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఎక్సెప్ట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ అయితేనే యూపీఎల్ లో ఉండమంటాను షార్ట్ టర్మ్ కి మాత్రం డెఫినెట్లీ అవాయిడ్ చేయమంటాను ఓకే అండి అలాగే మంజునాథ్ మెయిల్ పంపించారు బజాజ్ ఎలక్ట్రికల్స్ కొన్నారట ఐదు వందల అరవై నాలుగులో ఆ ప్రైస్ ఇప్పట్లో వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది బజాజ్ ఎలక్ట్రికల్ చాలా వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండి సో ఐదు వందల ఇరవై ఐదు అనేది ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ మనకి మల్టీ మంత్ లోస్ కూడా బ్రీచ్ అయిపోయింది త్రీ థర్టీ ఎయిట్ అనేది సో జనరలీ ఇలాంటి బ్రీచ్ వచ్చినప్పుడు ఫర్దర్ డౌన్ సైడ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ రికవరీ కూడా అంత ఫాస్ట్ గా ఉండదు అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ నుంచి పడ్డ స్టాక్ ఇది హాఫ్ ఆట్ అని చూసాం త్రీ ట్వంటీ దగ్గర సో నా ఉద్దేశంలో టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దాకా కూడా వచ్చినా కూడా ఆశ్చర్యం లేదండి ఈ స్టాక్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మల్టీ ఇయర్ లోస్ బీచ్ అవుతాయో ఫర్దర్ గా సెల్ ఆఫ్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెష్ బయింగ్ కూడా ఉండదు కాబట్టి సో మీ దగ్గర ఉన్న స్టాక్ ఉంచండి ప్రాబ్లీ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వస్తే కనుక ఆ స్టేజ్ లో సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఆలోచించవచ్చు అది కూడా మీకు అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్ ఉంటే బజాజ్ ఎలక్ట్రికల్ శ్రీనివాస్ లో మెయిల్ పంపించారు అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ సో కుటుంబ కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ వన్ ఇయర్ కోసం ఇక్కడ తీసుకోవచ్చా ఎందుకంటే వీళ్ళకి తెలుగు స్టేట్స్ లో అఫ్ కోర్స్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి బట్ మెజార్టీ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ అవుట్ సైడ్ ది తెలుగు స్టేట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో వన్ ఇయర్ వ్యూ ఏంటి అసలు మనం చూస్తే కనుక అండి మిగతా స్టాక్స్ తోటి కంపేర్ చేస్తే కేఎన్ఆర్ ఎస్ బిన్ అండ్ అవుట్ పర్ఫార్మర్ అని చెప్పేసి మనం అనొచ్చు ఒక విధంగా ఎందుకంటే చూస్తే ఇప్పటికీ కూడా స్టాక్ అనమాట ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ అరౌండ్ టూ థర్టీ ఫైవ్ టూ థర్టీ సిక్స్ విచ్ ఈస్ జస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోకి ఉన్న హైకి మధ్యలో ఉంది నేను అనుకోవటం మాత్రం కరెంట్ లెవెల్స్ లో స్టాక్ కెన్ బి స్లోలీ అక్యుములేటెడ్ అండి ఎందుకంటే నాట్ బ్యాడ్ అనమాట ఎందుకంటే లాస్ట్ రిజల్ట్స్ కూడా ఇలా నాకు గుర్తున్నట్టు అనమాట చూస్తే కనుక ఇట్ వాస్ పెర్ఫార్మింగ్ డీసెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోస్ కర్నూలు చూపించారు లాస్ట్ క్వార్టర్ అనమాట కరెంట్ క్వార్టర్ కూడా బెటర్ గానే ఉంటుంది అంటున్నారు బట్ వన్ మేజర్ కన్సర్న్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ తగ్గుతుంది కంటిన్యూస్ గా కాబట్టి ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ తగ్గుతున్నప్పుడు స్టాక్ అవుట్ పెర్ఫార్మెంట్ చేయదు అన్లెస్ సెక్టార్ అంతా కూడా అవుట్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తేనే తప్పుతాను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఎక్సెప్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫర
ఐ థింక్ మీ స్టాక్ ఈజ్ ఓకే అండి స్టాక్ పిక్ ఈజ్ ఓకే అండ్ దీని రేంజ్ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ సిక్స్టీ దాకా ట్రేడ్ అవుతుంది ఫర్ ద లాస్ట్ వన్ ఇయర్ సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ అండి మీకు రిటర్న్స్ రావటానికి కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ కూడా మీరు కొన్న ప్రైజ్ ఉంది అరౌండ్ ట్వంటీ ఫోర్ హాఫ్ దగ్గర సో నా ఉద్దేశంలో అరౌండ్ ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్షన్లోనే మీరు సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ అటెంప్ చేయొచ్చు లేదు అంటే కనుక ప్రాబ్లీ యూ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ బ్రేక్అవుట్ సో ట్వంటీ సెవెన్ దాటినాకే దీనిలో మళ్ళీ బిగ్ మూమెంట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ మీరు ట్రేడింగ్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఈ స్టాక్ లో బట్ ఈ స్టేజ్ లో అయితే సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ వద్దని నా సజెషన్ నరేంద్ర అనంతపురం నుంచి జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ టూ థర్టీ పుట్ ఆప్షన్ తీస్తున్నారు ఏడు రూపాయల యాభై పైసల దగ్గర ఇప్పుడు లాస్ట్ లో ఉంది ఏం చేయొచ్చు అగేన్స్ట్ ద ట్రెండ్ వెళ్తే ఐ థింక్ యూ విల్ నాట్ మేక్ మనీ అండి డెఫినెట్లీ సో నా ఉద్దేశంలో టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ లో సో ఇన్ కేస్ నిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫార్టీ దాకా వస్తేనే మెటల్ స్టాక్స్ ఎక్కువ పడే ఛాన్స్ ఉంది అంటే టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ పడితే మీ ప్రైస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అబౌవ్ క్లోజింగ్ బేసిస్ లో మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి వన్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ జేఎస్డబ్ల్యూ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ అరౌండ్ టూ థర్టీ సిక్స్ వస్తే కనుక మీ పుట్ ఆప్షన్ ని లాస్ ఉన్న స్వల్ప నష్టాలు ఉన్న క్లోజ్ చేసుకోవటం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అండి కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ గురించి అడుగుతున్నారు ఏఎస్ రావు కాకినాడ నుంచి సో ఆయన ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ లో లాస్ట్ వీక్ కొన్నారట రిజల్ట్స్ బాగున్నాయా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఇక్కడ కుటుంబరావు గారు ఫార్మర్ గా ఉండిందండి లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ నుంచి కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేశాను అనమాట ఎందుకంటే స్టాక్ అనమాట యాస్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఉండేది కూడా ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ దాకా వచ్చేసినట్టు ఉందనమాట దాదాపు క్లోజర్ టు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర అంటే అరౌండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టచ్ అయ్యి మోడెస్ట్ కరెక్షన్ ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ వచ్చింది స్టాక్ మాత్రం డెఫినెట్లీ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది మీరు లాస్ట్ సిక్స్ క్వార్టర్స్ కూడా చూస్తే కనుక కంటిన్యూస్ కంపెనీకి అనమాట రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ కాస్ట్ ఇంప్రూవ్ అవుతే ఐ హైయెస్ట్ లెవెల్స్ కూడా వచ్చింది అనమాట దాదాపు థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ లెవెల్ కి ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్టాక్ విచ్ ఐఎమ్ ట్రాకింగ్ అనమాట డెఫినెట్లీ కరెంట్ లెవెల్స్ నుంచి కూడా పెరగచ్చు ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఆ గ్రూప్ లో కనుక ఒక పోర్ట్ఫోలియోలో పెట్టుకున్నాం స్టాక్ అంటే ది స్టాక్ కెన్ బి రికమెండెడ్ బట్ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఉన్న కరెంట్ ఓవరాల్ మార్కెట్ సినారియోలో మాత్రం ఇఫ్ ఎనీబడి ఈస్ టేకింగ్ లెట్ దెమ్ టేక్ ఇట్ ఫర్ మినిమం సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ హోరైజ్ అండి సో రిజల్ట్స్ కూడా ఇన్ఫాక్ట్ ఎంకరేజింగ్ వచ్చాయి కంపేర్ టు సీక్వెన్స్ లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ కూడా దాన్ని బట్టి స్టాక్ కూడా జంప్ అవుతాను యా సో నిన్న ఇన్ఫాక్ట్ రావడం జరిగింది సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ చాలా ఎంకరేజింగ్ గా రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది సో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇంకా చూడాల్సి ఉంది బట్ ఆన్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ నెంబర్ సీమ్ టు బి ఓకే కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ క్యూటు రిజల్ట్స్ అలాగే ఎస్ బ్యాంక్ కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ హరీష్ అడుగుతున్నారు యాజ్ ఎ ట్రేడింగ్ బెట్ ఎస్ అండి స్టాక్ మనం గమనిస్తే కనుక ఆల్రెడీ ట్వంటీ నైన్ నుంచి క్లోజ్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ హై వెళ్ళటం చూసాం అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి ఫిఫ్టీ సిక్స్ మధ్యలో కన్సల్టేషన్ మోడ్ లో ఉంది సో ఇన్ కేసు మీరు కొనాలి అంటే టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ చూస్ చేసుకోండి సెవెంటీ త్రీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది బిట్వీన్ సెవెంటీ త్రీ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ చూస్ చేసుకోవాలి బట్ సిక్స్టీ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ లో స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోవాలి అండ్ ఎయిటీ టూ థర్టీ దాటింది అంటే కనుక ఇది యాజ్ హై యాజ్ వన్ టెన్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది ఈ స్టేజ్ లో రిస్క్ రివార్డ్ బాగుందండి కొనొచ్చు బట్ స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ తోటి అలాగే కుటుంబంలో పిట్టి ఇంజనీరింగ్ గురించి ఒక కాలర్ ఒక మేలర్ అడుగుతున్నారు సెవెంటీ సెవెన్ లో ఇంత ముందు కొన్నారట ఇప్పుడు ఫార్టీ టూ ఉంది హోల్డ్ చేయొచ్చా లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేయమని చెప్పే చెప్తానండి ఎందుకంటే కంపెనీ యాక్చువల్ గా డీసెంట్ గా వర్క్ చేస్తుంది ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మనం చూసాం బి గ్రూప్ లోను ఎస్పెషల్లీ ఈ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఉంటుందో అనమాట స్టాక్స్ షార్ప్ గా కరెక్ట్ అవుతాం యాక్చువల్ గా ఒకటి పిట్టి లో చూస్తే కనుక ఇవాళ కరెంట్ లెవెల్స్ లో మీరు ఓవరాల్ మార్కెట్ క్యాప్ కంపెనీ అనమాట జస్ట్ అరౌండ్ వన్ థర్టీ టూ క్రోర్స్ ఉందండి వన్ థర్టీ టూ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ కి క్వార్టర్లీ టర్న్ ఓవర్ కంపెనీది నూట నలభై నాలుగు కోట్లు ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ అండ్ యాన్యువల్ టర్న్
ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ హైదరాబాద్లోనే మియాపూర్లో ఉన్న బొమ్మరిల్లు ఫంక్షన్ హాల్లో ఈ వర్క్షాప్ నిర్వహించబోతున్నాం సో పార్టిసిపేట్ చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి ఈసారి కొంత ఫార్మేట్ మనం మార్చి నిర్వహించబోతున్నాం కాబట్టి మంచి ఒపీనియన్స్ అలాగే అనాలిసిస్ మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మన ఎనలిస్ట్ అందరు కూడా మీ అభిమాన ఎనలిస్ట్ అందరినీ ప్రత్యక్షంగా కలిసే అవకాశం ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్న నెంబర్స్ కాల్ చేసి పేర్లు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు వెబ్సైట్లో కూడా పూర్తి వివరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇది వాటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్